very good evening students so i hope you all are doing good and you all must be healthy and safe myself shikha chobe and i'll be teaching you biology for class 10 cbsc since we all know that because of the covid 19 school and colleges have been shut down for a very long period of time and uske recent mein abhi khulne ke chances bhi bahut rare hain because jo cases hai wo day by day badhte hi ja rahe hain ठीक है तो ऑनलाइन लेक्चर इज ओनली सोल्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स टू कैरी आउट देयर स्टडीज फर्दर बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्कूल्स इस टाइम पर ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उन्हीं के टीचर वो काफ़ी उसमें हेसिटेट करते हैं कि हमारा मजाक ना बने सब लोग सोचेंगे कि हम डफर हैं अपने इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया होता ही है तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो ऑनलाइन लेक्चर जो स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करूंगी पहली बात आई एल मेक श्योर कि वो लेक्चर्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में हो एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आए इसके अलावा अगर कोई क्वेरी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो उस डाउट को एंड उस क्वेरी को भी पूरी तरह से हम समझाएंगे एंड क्लियर करेंगे तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए एंड आपके हर तरह के डाउट्स एंड क्यूरीज क्लियर हो सके सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास टेंथ व्हिच इज लाइफ प्रोसेस सो नाउ वट इज लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का सबसे सिंपलेस्ट अगर हम डेफिनेशन देना पसंद करें तो वो यही होगा कि वो कोई भी प्रोसेस जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो यानी कि लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस में रखते हैं अब लाइफ किससे डिराइव हुई है लिविंग बीइंग से क्योंकि लाइफ जो है वो तो लिविंग बीइंग के अंदर ही होती है है ना तो जो लाइफ है आपकी वो हम रेफर करते हैं लिविंग बींग से नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट आ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग मतलब हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज लिविंग है एंड दूसरी पर्टिकुलर चीज नॉन लिविंग है जैसे कि जब आप पत्थर को देखते हो तो आप उसको तुरंत डिस्टिंग कर सकते हो कि हाँ ये नॉन लिविंग है जब आप एंट को देख रहे हो चीटी को तो आप उसको बता सकते हो कि वो नॉन लिविंग है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है जिससे कि आप बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है तो आप कह सकते हो क्योंकि चीटी जो थी वो चल रही थी मूव कर रही थी इसीलिए वो लिविंग है एंड जो स्टोन है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता है एंड अगर वो मूव कर रहा है यानी उसमें कोई सुपर पावर आ गई कोई भूत वगैरह आ गया है ना यही होगा आप तो उल्टा डर के भाग जाओगे जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग है उसमें बस इतना ही डिफरेंस है सबसे ब्रॉड एंड सबसे सिंपल डिफरेंस जो लिविंग होता है वो मूवमेंट शो करता है बट नॉन लिविंग अपने आप से मूवमेंट नहीं शो करेगा जैसे कि ये मार्कर जो है वो नॉन लिविंग है तो ये अभी ग्रेविटी ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है पर ये नीचे गिर नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको पकड़ रखा है यानी कि एक लिविंग बींग का फोर्स इस पर लग रहा है तभी यहाँ पर है अदरवाइज मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये तुरंत गिर जाएगा ठीक है देन ये पीछे बोर्ड है ये भी अपने आप से चलना स्टार्ट नहीं करेगा ठीक है जबकि मैं अपने आप से चल सकती हूँ है कि नहीं तो सबसे सिंपलेस्ट येट मोस्ट कॉम्प्लेक्स टर्म जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है वो है आपका मूवमेंट ठीक है अब ये मूवमेंट जरूरी नहीं है कि हम अपने आंखों से देख सकते हैं ठीक है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे आंखों से भी नहीं दिखते हैं ठीक है उनको आप माइक्रोस्कोप में दिख सकते हो प्लस आपकी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी है ठीक है एक एक सेल से आपका पूरा बॉडी बना हुआ है तो वो जो सेल से वो इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं यानी कि हर एक सेल आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर रहा है चाहे स्मॉल चाहे लार्ज जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी फंक्शनल है ठीक है तो इसीलिए आप अगर चल पा रहे हो खा पा रहे हो देख पा रहे हो वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स कंटिन्यूसली 24 फोर इंटू सेवन वर्क कर रहे हैं ठीक है जिस दिन वो रुक जाएंगे उनका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा आपकी बॉडी उस दिन डेड हो जाएगी ठीक है तो यही चीज है लिविंग और नॉन लिविंग की ठीक तो 
अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की तो वो कोई भी प्रोसेस जो कि किसी भी पर्टिकुलर बींग को लिविंग रखता है ठीक है वो कोई भी प्रोसेस जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं या लिविंग बींग को अलाइव रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है समझ रहे हो लिविंग बींग को अलाइव रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस जैसे सांस लेना ठीक है आप दो मिनट अपनी नोस को बंद कर दीजिए एंड अपनी सांस को रोक कर रखिए आप तुरंत सफोकेट करने लगेंगे है ना तो सांस लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपने पाँच मिनट अपनी सांस रोक दी तो आपकी डेथ हो सकती है ठीक है सफोकेट करने लगोगे चोक करने लगेगा गला तो इसीलिए रेस्पिरेशन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो कि लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है सिमिलरली फूड फूड जो होता है वो हम डेली बेसिस पे खाते हैं किसी किसी दिन फास्ट पड़ जाता है तो हम एक दिन नहीं खाते हैं है ना तो आप बिना खाए मान लीजिए एक दिन रह गए दो दिन रह गए तीन दिन रह गए चौथे दिन से आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लगेगी आप फेंट हो जा हो सकते हो आपको वीकनेस आएगी आपको चलने फिरने का मन नहीं करेगा इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी एंड अगर ये कंटिन्यूस होता रहा दसवें बारहवें दिन तक आपकी डेथ हो जाएगी है ना तो फूड खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है तो लाइफ प्रोसेस जो है वो वही सारे प्रोसेस इंक्लूड करता है जो कि आपके सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उसके लिए जैसे कि जो नेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं टाइम टू टाइम तो उसको अगर आप नहीं भी काटोगे तो उससे आपकी लाइफ के सर्वाइवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके बाल बड़े हैं अगर आप उसे नहीं भी काटोगे तो उससे आपकी लाइफ का सर्वाइवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 10 दिन नहीं नहाओगे तो उससे भी आपकी लाइफ जो है वो रुकेगी नहीं थमेगी नहीं तो इसीलिए लाइफ प्रोसेस वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है यानी कि वो आपकी बॉडी की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं जैसे कि खाना खाना पानी पीना सांस लेना ठीक है तो ये सब चीजें हैं तो देखो सबसे पहले हमारी हेडिंग है वट डू वी कॉल्ड एज अलाइव किसको हम अलाइव बोल रहे हैं एंड किसको हम डेड की कैटेगरी में डालते हैं ठीक है तो देखो एनी थिंग विच इज लिविंग यानी कि वो कोई भी चीज जो कि जिंदा है जीवित है हिंदी में हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अलाइव है नाउ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड अलाइव जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स आप देख रहे हो अपने आसपास में दे ऑल आर अलाइव नेक्स्ट देखो द क्राइटेरिया वी यूज टू डिफ्रेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग इज मूवमेंट अभी मैंने आपको बताया था कि हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग जो है वो इसीलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं ठीक है हर एक छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें भी सेल्स प्रेजेंट है एंड सेल जो है वो आपकी सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की आपने अपने क्लास नाइन के सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सबसे छोटी वो लाइफ की यूनिट है यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वो लिविंग थिंग है ठीक है तो सेल से ही हम सभी बने हैं किसी में एक सेल हो सकता है किसी में थाउजेंड किसी में मिलियंस है ना तो इसीलिए हर एक लिविंग बींग जो है वो सेल्स का बना है एंड सेल्स में आपके 24 फोर इंटू सेवन मूवमेंट होता रहता है एंड इसी मूवमेंट की वजह से हम लिविंग हैं अगर सेल्स में वर्क होना रुक जाएगा आपकी बॉडी जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी एंड आप डेड की कैटेगरी में आ जाओगे यानी कि नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाओगे ठीक है नेक्स्ट देखो ऑल द लिविंग थिंग्स आर मूव बाय इट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प यानी कि हर एक लिविंग बीइंग वो अपने आप से मूव कर सकता है जबकि नॉन लिविंग को अगर आपको मूव कराना है तो उसको मूव कराने के लिए अगेन किसी लिविंग बीइंग की हेल्प की रिक्वायरमेंट है जैसे कि मुझे अगर इस मार्कर को मूव कराना है तो मैं इसको अपनी एनर्जी दे रही हूँ तभी ये मूव कर पा रहा है अपने आप से ये मूव नहीं करता ठीक है सिमिलरली जैसे मैं हूँ मैं तो यहाँ पे इजीली मूव कर पा रही हूँ बट इसको यहाँ से वहाँ मूव कराने के लिए मुझे अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है तो अगेन हमें उसे उठाकर उस जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा यानी कि नॉन लिविंग जो होता है वो खुद से मूव नहीं कर सकता है उसको कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है ठीक है जबकि लिविंग बींग को एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है वी कैन मूव बाय आवर ओन 
ठीक है सो so नाउ अब अगर हम लिविंग बींग्स में भी बात करें तो ये जो मूवमेंट है किसी किसी में तो हमें बहुत इजीली विजिबल होता है बट किसी किसी में हमको ये मूवमेंट तुरंत नहीं दिखाई देता है ठीक है जैसे कि अगर आप एनिमल्स में मूवमेंट देखते हो ठीक है वो तो आपको इजीली दिख रहा है जैसे कि अगर आंट को आप ऑब्जर्व करो तो वो आपको इजिली मूव करते हुए दिखाई देगी है ना डॉग कैट आपके आसपास में जितने भी एनिमल्स हैं वो आपको इजीली मूव करते हुए दिखाई देंगे बट क्या आपको प्लांट्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं नहीं प्लांट एक ही जगह फिक्स रहते हैं तो हम कैसे उसको कह रहे हैं कि वो लिविंग है जब वो एक ही जगह पर फिक्स है तो वो नॉन लिविंग होना चाहिए है ना लेकिन भले ही प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है बट अपनी ही प्लेस पे वो अपना वर्टिकल मूवमेंट शो कर रहा है ठीक है प्लांट्स पहले छोटे से होते हैं फिर थोड़ी और बढ़ते हैं फिर और है ना पहले हर्ब शर्ब ट्रीज है कि नहीं तो उनकी ग्रोथ जो है वो भले ही आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए ना दिखाई दे बट वो वर्टिकल मूवमेंट जरूर शो कर रहे हैं यानी कि उनकी ग्रोथ हो रही है बहुत छोटे से बहुत बड़े हो जा रहे हैं तो ये अगेन एक लिविंग बींग का डेफिनेशन है ठीक है हर एक लिविंग बींग जो है वो ग्रोथ शो करता है ठीक है जैसे कि आप खुद ही को एग्जाम्पल ले लीजिए पहले आप छोटे से बेबी हैं फिर उसके बाद आप टीन में आए फिर आप अडल्ट uh, में आए फिर उसके बाद ओल्ड एज में जाएंगे है ना तो ये ग्रोथ जो है ये भी आपको सिर्फ लिविंग बींग में देखने को मिलती है तो प्लांट्स भले ही वो अपनी जगह पर फिक्स हैं बट उनका मूवमेंट हम देख सकते हैं वर्टिकली ठीक है तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि मूवमेंट ऑफ द एनिमल इज फास्ट एंड कैन बी विजिबल यानी कि नेकेड है मतलब हम उसे देख सकते हैं वाइल टू दैट ऑफ प्लांट यानी कि उसी के कंपेयर में अगर हम प्लांट के मूवमेंट को देखें तो वो हमें एकदम से नहीं दिखाई पड़ेगा आप किसी प्लांट को दो तीन दिन ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा वैसा का वैसा ही रहेगा लेकिन अगर उसी प्लांट को आप एक महीना दो महीना या एक साल के बाद देखते हो तो आपको जरूर उसके हाइट में एंड उसके ब्रांचेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट प्लांट कैन मूव ओनली पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी लाइक रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स है ना तो जैसे देखो जब प्लांट छोटा होता है तो उसकी स्टेम भी पतली होती है रूट्स भी कम होती हैं लीव्स भी छोटी छोटी होती हैं जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसकी जो स्टेम होती है वो मोटी हो जाती है उसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं है कि नहीं तो यही सब चीज़ें जो हैं वो हमें इंडिकेट करती हैं कि प्लांट जो है वो भी क्या है लिविंग है ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के नहीं मूव करेंगे पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो अगेन उसको हेल्प चाहिए फोर्स चाहिए इस मार्कर को इधर से उधर मुझे पहुंचाना है तो मुझे खुद से ही इसको पहुंचाना होगा अपने आप से तो ये मूव नहीं करेगा एंड अगर ये मूव कर रहा है तो यानी कि इसमें कोई सुपर आत्मा घुस गई है तभी मूव कर रहा है और तो नहीं करता ठीक है नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस तो अब तक तो हमने ये पढ़ लिया है क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है अब अगर हम एक साइंटिफिक वे में लाइफ प्रोसेस को डिस्क्राइब करें क्योंकि सिंपल डेफिनेशन जो है वो तो हम सभी को पता है कि किसी भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस चाहिए होते हैं वो लाइफ प्रोसेस होते हैं बट एक साइंटिफिक डेफिनेशन जिसको आप एग्जाम में लिख के आओगे वो क्या है ठीक है तो देखो All organism need to perform some basic function to keep themselves alive. बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोली कि हर एक ऑर्गेनिज्म को सबसे बेसिक फंक्शन जो कि उन्हें परफॉर्म करने पड़ते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए वही आपके लाइफ प्रोसेस होते हैं बालों को काटना जो है वो आपका लाइफ प्रोसेस नहीं होगा नेल को काटना लाइफ प्रोसेस नहीं है नहाना धोना आपका लाइफ प्रोसेस नहीं है आपके लिए लाइफ प्रोसेस है सांस लेना सांस को अगर आप दो मिनट रोक दोगे तो आप सफोकेट करने लगोगे ठीक है आप चोक करने लगोगे है कि नहीं खाना नहीं खाओगे पानी नहीं पियोगे तो आपको वीकनेस फील होगी एंड स्लोली नहीं इवेंचुअली डेथ तक हो सकती है अगर आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते है कि नहीं तो यही सब चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ प्रोसेस में आती हैं तो देखो अगर हम डिफाइन करें कि क्या है लाइफ प्रोसेस The basic functions performed by living organism to maintain their life and is essential for their survival. तो वो सबसे basic function, सबसे basic 
वो सबसे बेसिक फंक्शन जो कि किसी भी लिविंग बीइंग को चाहिए अपने आप को अलाइव रखने के लिए एंड उनका सर्वाइवल जो है यानी कि वो उसी के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं अगर ये प्रोसेस वो नहीं हो उनके बॉडी में तो उनका सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है तो उसी को हम कहेंगे लाइव प्रोसेस ठीक है सो द बेसिक प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स टू कीप देम अलाइव एंड फॉर देयर ओन सर्वाइवल ठीक है उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं तो एक बार फिर से देखिए द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ एंड इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल एज लाइफ प्रोसेस इसकी ही एक और डेफिनेशन देख लीजिए ऑल दो बायोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन साइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल एंड टू मेंटेन देयर बॉडी इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस तो चाहे आप ये लिखिए चाहे पिछली वाली लिखिए दोनों सेम है ठीक है बात वही है जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो बेसिक फंक्शंस ठीक है दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस तो अब अगर हम बात करें कि वो लाइफ प्रोसेस यानी कि वो बेसिक फंक्शंस जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं ठीक है वो अब होते क्या हैं है ना यानी कि लाइफ प्रोसेसेस में हम कौन से ऐसे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करते हैं जो कि लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो देखो सबसे पहले आपका जो बेसिक प्रोसेस है लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो है न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाना क्योंकि खाना खाने से ही आपको एनर्जी मिलती है इसीलिए खाना खाना पानी पीना बहुत बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये आपका सबसे पहला बेसिक फंक्शन है जो कि हर एक लिविंग बीइंग को करना पड़ेगा अगर उन्हें अलाइव रहना है तो ठीक है दूसरा रेस्पिरेशन ठीक है रेस्पिरेशन जो होता है वो बेसिकली आपका सांस लेना और सांस लेने में जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है उस ऑक्सीजन को यूज करना ताकि एनर्जी लिबरेट हो एंड उस एनर्जी को आप डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया फिर से सुनिए रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना ठीक है यानी कि जो आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं ये एक पार्ट है रेस्पिरेशन का यानी कि ब्रीदिंग ठीक है दूसरा ये जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई फिर इस ऑक्सीजन को हर एक सेल्स में पहुंचाना, ठीक है एंड वहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं वो जो खाना आपने खाया ठीक है ऑक्सीजन की मदद से उस खाने के अंदर की एनर्जी को तोड़ती हैं एंड वो एनर्जी को फिर वो अपने सेल यूज़ करती हैं अपनी फंक्शंस को अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अब हर एक सेल के पास ये चीज़ जाती है हर एक सेल फंक्शनल होती है एंड हर एक सेल वर्क कर रही है तो आप इंडिविजुअली वर्क कर पा रहे हो क्योंकि आपकी पूरी बॉडी ही सेल से बनी हुई है है ना नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन देखो जो खाना हमने खाया वो आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पर क्या होता है स्टोर होता है बट आपकी पूरी बॉडी में हर एक सेल को उस फूड की रिक्वायरमेंट है है ना जैसे कि ब्रेन को भी उस फूड की रिक्वायरमेंट है आइस को भी फूड की रिक्वायरमेंट है फिर हैंड्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि सारे बॉडी के जो सेल्स हैं सब काम कर रहे हैं ठीक है तो सबको ही अपना अपना क्या चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए है कि नहीं तो इसीलिए हर एक सेल्स तक इस फूड को पहुंचाने का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है समझ आ गया न्यूट्रिशन से हम खाना खाते हैं एंड उसमें जो भी न्यूट्रिय होते हैं उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो ठीक है रेस्पिरेशन से वो जो भी खाना हमने खाया है उसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है एंड उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल यूज करते हैं अपनी काम को करने के लिए यानी कि एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हर एक सेल्स तक वो फूड पहुंचता है आपकी बॉडी जो है वो तो मिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई है ना तो हर एक सेल्स तक उस फूड को पहुँचाना ताकि जो सेल्स हैं उस फूड को यूज कर सके अपनी एनर्जी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो ये वाला जो सिस्टम है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में होता है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन अब जब काम होगा तो गंदगी तो फैलेगी ही आप खुद ही देखिए जब दिवाली आती है है ना तो घर में कितनी साफ सफाई होती है उसमें कितना कचरा निकल के आता है ऐसे तो आपका घर पूरा साफ लगता है पर जब सफाई होने लगती है तो उसमें बड़ा ही कचरा निकल के आता है, है ना तो जहाँ पर भी हम रह रहे हैं 
तो हम खुद ही इतना ज़्यादा वहाँ पर गार्बेज क्रिएट करते हैं सिमिलरली जो सेल्स है वो भी इतना सारा काम कर रही है तो साथ में कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करती ही होंगी अब ये वेस्ट अगर आपकी बॉडी में ही रहेगा तो क्या होगा वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा जो कि हार्मफुल होगा तो कोई ना कोई ऐसा मेकेनिज्म भी होना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी का जो भी सेल्स काम करते समय वेस्ट जनरेट करते हैं वो आपकी बॉडी से इजीली बाहर निकल जाए तो ये वाला जो काम है वो आपका एक्सक्रीशन जो होता है वो सॉर्ट आउट करता है कि जो भी सेल्स जितना भी वो गार्बेज यानी कि वेस्ट जो भी वो जनरेट करती हैं उसको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं एंड फिर उस जगह से उसे बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है ठीक है सो दैट आपकी बॉडी जो है वो एकदम क्लीन इन्वायरमेंट में काम करे क्योंकि हर किसी को एक साफ सुथरे इन्वायरमेंट में ही काम करना अच्छा लगता है आप खुद ही खुद को एग्जाम्पल लेके देखो कि आप एक क्लीन रूम में वर्क कर रहे हो और एक बहुत ही गंदे कंजेस्टेड रूम में वर्क कर रहे हो तो कहाँ पर आप बेहतर वर्क कर पाओगे जहाँ पर थोड़ा क्लीन इन्वायरमेंट होगा है ना जहाँ पे कंजेस्टेड होगा सब कुछ वहाँ पे आपका मन भी नहीं लगेगा काम करने में आप अपना 100% नहीं दे सकते सिमिलरली सेल्स का भी यही चीज़ है कि सेल्स को भी काम जहाँ कर रहे हैं तो अगर वहाँ पर वेस्ट है उनको अपना फंक्शन भी वहीं पे करना है एंड वेस्ट भी वहीं पर है तो वो अपना 100% परसेंट एफिशेंसी नहीं दे पाएंगे प्लस उस वेस्ट से कुछ टॉक्सेंस भी रिलीज हो सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो है ना तो इसीलिए वो वेस्ट को हटाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसीलिए एक्सक्रीशन भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस बन जाता है नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपके बॉडी में जो सेल्स हैं वो वाटर को मीडियम की तरह यूज करती है यानी कि जितनी भी आपके बॉडी में रिएक्शन हो रही हैं, जितना भी सब कुछ हो रहा है एक्टिविटीज वो सब वाटर मीडियम में हो रहा है अब सेल्स क्योंकि ट्वेंटी फोर वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं पानी का शॉर्टेज तो पड़ेगा ही पानी वो यूज अप हो जा रहा है, है ना तो अब सेल्स में क्या हो गया वाटर की कमी हो गई तो इसकी वजह से सेल क्या कहती हैं वो धीरे धीरे इंडिकेशन देती हैं तो सबसे पहले इंडिकेशन आपके ब्रेन में जाता है आपके ब्रेन में ये सिग्नल जाता है कि आपको पानी की रिक्वायरमेंट है यानी आपकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है आप उस सिग्नल को आइस पे भेजते हो एंड आइस पानी के लिए सर्च करती है ठीक है जैसे ही आपको पानी मिलता है देन आप अपने हैंड्स की मसल्स को यूज करते हो उस पानी को उठाने के लिए पीने के लिए है ना एंड जैसे ही आपने पिया उसके बाद वो स्टमक में गए स्टमक से फिर पूरी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो सेल्स तक पहुंच जाता है तो आप देखो हर एक चीज जो है वो कोऑर्डिनेटेड है आपका ब्रेन जो है वो मेन प्रोसेसर है जहां पर हर तरह की एक्टिविटीज जो होती जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सबको प्रोसेस करता है एंड बाकी सारे पार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करते हैं जैसे कि पानी चाहिए तो ब्रेन ने सिग्नल दिया आंखों को एंड आंखें तलाशती हैं कि कहाँ है पानी कहाँ है पानी एंड जैसे ही पानी मिला तो फिर अपनी हैंड्स मसल्स को यूज़ करके हम उस पानी को पीते हैं यानी कि आपका हर एक फंक्शन जो है वो बहुत ही कंट्रोल एंड कॉर्डिनेट वे में हो रहा है ठीक है ये चीज़ है जैसे कि ब्रेन ने अगर सिग्नल दे दिया आइस को बट आइस झूठने से ही मना कर दे कि नहीं झूठते पानी तो आपकी बॉडी जो है वो थ्रस्टी ही रहेगी सेल्स को पानी नहीं मिल पाएगा सेल्स को पानी नहीं मिलेगा वो वर्क नहीं करेंगी फंक्शन नहीं करेंगी तो आपकी बॉडी जो है वो वीक होने लगेगी है ना तो इसीलिए हर एक सिस्टम जो है वो कॉर्डिनेटेड है ये तो एक एग्जाम्पल है अब दूसरा आप अपने आस के इन्वायरमेंट से भी अवेयर है आपको पता है कि आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं कौन सी चीज़ें आपके लिए सेफ हैं यानी कि आप अपने इन्वायरमेंट से भी अवेयर हो जैसे कि जब आप किसी हॉट पैन को छूते हो तो तुरंत आपका हाथ जो है वो बैक ऑफ हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ अगर आप छूते ही रहोगे तो आपके हैंड्स जो है वो बर्न हो जाएंगे जल जाएंगे तो ये आपके बॉडी की अवेयरनेस है आपको पता है कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए हार्मफुल है कौन सी चीज़ आपके लिए सेफ है अगर आग में हम कूदेंगे यानी कि वहाँ पर जाएंगे तो हम जल जाएंगे इसीलिए हम जो है फायर जहाँ होती है उससे थोड़ा दूर रहते हैं पानी में अगर हम कूदेंगे तो ऑब्वियस ये बता डूब जाएंगे अगर स्विमिंग नहीं आती है तो है कि नहीं तो इसीलिए हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अवेयर हैं इनफैक्ट अपने आस पास अपने खुद से भी अवेयरनेस है हमें ठीक है हमारी बॉडी से हमें अवेयरनेस है कौन सी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है कौन सी चीज़ हमारे लिए सेफ है इस सब चीज़ों से हम अवेयर हैं तो ये अवेयरनेस जो है वो हमें दिलाता कौन है ये सब हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही मिलता है ठीक है हमारा जो ब्रेन है वो बहुत इंटेलिजेंट है उसने सब कुछ क्या कर रखा है स्टोर कर रखा है उसको पता है कि क्या चीज़ आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है कौन सी चीज़ हार्मफुल है एंड ऑल भी चीज़ें नेक्स्ट इज ग्रोथ मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन 
नाउ ग्रोथ क्या होता है साइज में इंक्रीज होना हमारा जो कन्वर्जन है पहले स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज ऑर्गेनिज्म में इसी को हम ग्रोथ कहते हैं एंड ये भी अगेन लिविंग बींग का ही क्या है कैटेगरी है या कहिए क्राइटेरिया है कि कोई भी लिविंग बींग जो है यानी कोई भी अलाइव पर्सन जो है वो ग्रोथ शो करता ही करता है ठीक है नेक्स्ट मूवमेंट अगेन मूवमेंट भी जो है वो भी आपका लाइफ प्रोसेस में आता है क्योंकि अगर सेल मूवमेंट नहीं शो कर रही यानी कि वो सेल क्या है डेड है तो एंटायर बॉडी भी क्या हो जाएगी डेड हो जाएगी क्योंकि हम भी सेल ही से बने हैं तो सेल अगर फंक्शन नहीं तो हम खुद भी फंक्शनल नहीं होंगे नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन ना रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपकी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड जो स्पीशीज है उनके सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि अब से रिप्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया बैन कर दिया गया यानी कि जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो होगा क्या मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो आपकी 500 मिलियन है ठीक है ठीक है अब क्या हुआ है रिप्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन जो है उसमें बैन लग गया है यानी कि अब जो पॉपुलेशन है वो यही है तो आज से अगर सौ दो साल बाद जितने भी इसमें ओल्ड एज होंगे वो मरते जाएंगे मरते जाएंगे ठीक है तो 100-200 साल बाद फिर पॉपुलेशन जो वो घट के 300 हो जाएगी फिर और लंबा टाइम होगा 500 साल बाद पूरी पूरी पॉपुलेशन जो है वो जीरो पे पहुंच जाएगी क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है एंड जो पॉपुलेशन है वो वही की वही है एंड क्योंकि जो डेथ है वो तो होनी ही होनी है हर लिविंग बींग की एक टाइम के बाद डेथ होनी ही है ठीक है तो डेथ तो इन है ठीक है तो इसीलिए अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो यानी कि पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी सिमिलरली अगर पूरे अर्थ पर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज आप जितनी डाइवर्सिटी देख पा रहे हो वो भी नहीं होती ठीक है तो रिप्रोडक्शन ही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप इतनी आसपास में डाइवर्सिटी देख सकते हो इतने सारे स्पीशीज को देख सकते हो ठीक है तो ये चीज़ है तो ये है हमारे बेसिक uh, फंक्शंस या कहिए बेसिक प्रोसेसेस जो कि लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू डील विद फोर प्रोसेसेस ठीक है न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन ठीक है तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ चार प्रोसेस डील करना है बाकी रेस्ट जो है वो अदर्स चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन पर 